Or we have to understand that Sri Chaitanya Mahaprabhu, by his inconceivable power, he could liberate all the souls from the world. And then, after they were all liberated, then there were so many other conditioned souls came to fill up the world again. So Maharaj is telling you that Sri Chaitanya Mahaprabhu has given his chinta shakti to all the bad lives. And then, after all the bad lives, उन सब का उदाहरण होने के बाद और दूसरे बद जीव दोबारा से उन्होंने इस पृथ्वी को फिर से भरा। There is no scarcity of conditioned souls, right? Vasudev Datta took the sins of all the sinful people. तो बद जीवों का कोई कमी नहीं है। वासुदेव दत्ता ने सारे पापी जीवों के पाप को मुक्त कर दिया था। So he took the sins for all the people. In this planet, on this planet, but there's so many other living entities. There's so many universes. There's an infinite number of universes in the material world. So there's an infinite number of sinful, conditioned souls. So Vasudev Datta ji ne is is planet ke jitne bhi conditioned soul hai, bad jivo ka udhar kiya tha, lekin बद जीवों की अस अस जो संख्या है बहुत ज्यादा है बहुत सारे प्लैनेट हैं और बहुत सारे अलग अलग जीव हैं और बद जीवों की कोई कमी नहीं है। So by the desire of Vasudev Datta, they were all liberated. All the sinful people from this planet were liberated. After they were all liberated, then the other conditioned souls came and filled up the place. तो वासुदेव दत्ता जी की इच्छा से इस प्लैनेट के जितने भी पाप मई जीव हैं, उन सब का उद्धार हुआ था, लेकिन फिर से दूसरे जो जीव हैं इस तरह के, उन्होंने आके इस प्लैनेट पे फिर से आए। श्रील प्रभु पारी एक्सप्लेन्स, दिस कंपैशन ऑफ वासुदेव दाता वाज मिलियंस ऑफ टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो श्रील प्रभु पाजी इसको Jesus Christ died for the sin. He said he gave his life for the sins of the people, but didn't didn't stop them from sinning. He didn't liberate them back to Godhead. तो ऐसा बताया जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने अपना जीवन दे दिया लोगों के पाप के वजह से, लेकिन उन्होंने लोगों को पाप मुक्त नहीं किया. उन्होंने उनको इस बहुत ही स्थिति से मुक्त नहीं किया. And Jesus only talks about the people, but Vasudev Datta wanted to, to free all the conditioned living entities. So Jesus Christ keval manushyo ki baat karte hain, lekin Vasudev Datta har prakar ke jeev ki baat karte hain. So, so many living entities are here on, on this planet. Just imagine how many living entities there are. केवल इसी प्लैनेट पे इतने सारे असंख्य जीव हैं जो सोच के देखिए कि कितने ज़्यादा संख्या है जीवों का। And Vasudev Datta desired that they should all be liberated, they should be free. और Vasudev Datta चाहते थे कि उन सब का के ऊपर कृपा हो और वो मुक्त हों। And by the desire of the devotee, the Lord arranged that they could all be liberated. और ऐसे भक्त की इच्छा के कारण भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया कि वो सब मुक्त हो गए। but after they were all liberated, there's no scarcity. It's not like the whole material world is going to come to an end. There's so many more conditioned souls who will fill up the place again. So, those are the people who have been able to do this, and this is the place where the people who have been able to do this, and the people who have been able to do this. So, you have to understand the nature of the material existence and material existence is only one fourth compared to the spiritual world to maharaj bata rahe ki adhyatmik jagat ki apeksha mein jo bhautik jagat hai keval ek chauthai hissa hai there are so many more liberated souls in the spiritual world aur adhyatmik jagat mein bahut sare mukt jeev hain often we just think of are, we just think only life is only here on this one planet. That is a very limited understanding of life. So, Adikansh Bar Hamesa hi keval sochte hai ki jivan keval prithvi par hi hai, lekin ye bohat apurna samaj hai. Living entities are everywhere. 
Even on the sun planet there are so many living entities and they have bodies fire. तो जीवात्माएं जो है हर एक प्लेनेट पे हैं यहां तक कि सूर्य ऊपर भी हैं और उनके जो शरीर हैं वो अग्निमय हैं So we learn about all of these things from the Vedic literature how there are 14 different levels of planetary systems and there are living entities on all these different levels तो हम ये ग्रंथों के द्वारा पता करते हैं कि कैसे चौदह भुवन हैं और हर एक के ऊपर जीव हैं। तो इसमें असंख्य नंबर हैं जो जीवात्माओं का वन टाइम श्रील प्रॉपर वॉज इन ऑस्ट्रेलिया एंड ही वॉज लेक्चरिंग अबाउट सम ऑफ द सम ऑफ द इनकनसीवेबल फीचर्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद जी एक बार ऑस्ट्रेलिया में थे और इस भौतिक जगत के अचिंत्य स्वभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे शिल प्रभुपाद जी तिमंगला मछली के बारे में बता रहे थे और वो कह रहे थे इतनी बड़ी होती है कि वो एक वेल को भी पूरा खा लेती है But the Timingala fish is so big, it can just swallow a whole, a whale whole, no problem. So whale, जो है अपने आप में इतना इतनी बड़ी मछली है, लेकिन तिमंगला मछली जो है वो इतनी बड़ी है कि पूरी whale को एक बार में निगल जाती है. And then Prabhupada was describing about how some birds they fly from one planet to another. और चिला प्रभुपाद जी उस समय फिर ये भी बता रहे थे कि कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर उड़ जाते हैं वेरी बिग पावरफुल बर्ड्स एंड दे कैन फ्लाई जस्ट लाइक गरुडा यू नो गरुडा सो ही सो पावरफुल ही सो कैरियर ऑफ लॉर्ड विष्णु सो देर आर अदर बर्ड्स सिमिलर समथिंग लाइक गरुडा दे कैन आल्सो ट्रैवल इन आउटर स्पेस तो उदाहरण के लिए जैसे कि गरुड़ है और जो कि भगवान के वाहन है ऐसे और भी कई सारे शक्तिशाली पक्षी हैं जो कि एक ग्रह से दूसरे तक जा सकते हैं सो श्रील प्रॉपर वॉज डिस्क्राइबिंग दीज थिंग्स इन वन ऑफ द डिवोटीज said Shri La Prab but uh, it all sounds so fantastic you know that we've got all these inconceivable creatures everywhere to Shri La Prabhupada ji ne bataya ki aise adbhut alag alag jeevo ko dekh kar hum samajh sakte hain kitna kitna adbhut lagta hai inko dekhne se so Shri La Prabhupada just looked at him and said what do you know you're still in the womb of your mother aur Shri La Prabhupada ji ne bhakto ki aur dekh ke bola आप लोग क्या जानते हो अभी तो आप अपनी माता के घर में ही हो सो दैट इज आवर पोजिशन देर सो मेनी थिंग्स वी डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड एंड व्हेन वी हियर अबाउट द दिस पोटेंसीज ऑफ द लॉर्ड इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड तो हमारा ऐसा ही स्थिति है हम इस भौतिक जगत के भी बहुत सारी चीजों को नहीं जानते लेकिन जब हम भगवान के अचिंत शक्ति को समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि कैसे ये कार्य करता है बट द फैक्ट इज देर सो मेनी थिंग्स विच आर जस्ट इनकनसीवेबल टू आर वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग तो लेकिन सच बात यह है कि हमारी बहुत ही छोटी सी जो जानकारी है उसके उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं हमारे समझ से बाहर हैं एंड इफ इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड देर इज सच अ थिंग एज अ चिंच शक्ति the inconceivable potencies of the lord lekin jab hum bhagwan ko samjhenge to fir aur ye bhi samajh payenge ki bhagwan ki achinta shakti hai jisse ye sab sambhav hai thank you maharaj next question as mentioned in the bhagavad gita devotees connect with krishna through different forms types of relationship like that of a parent lover friend etc i would like to know which relationship you relish with the lord <laughs> well i relish the relation the same relationship all of you relish i hope that is the relish of dashya the servant to bhakt ne prashna pucha hai ki bhagwan ke sath sabhi bhakton ka kuch kuch sambandh hota hai jaise ki 
माधुर्य या फिर वात्सल्य या फिर दास से तो आपका कौन सा संबंध है तो महाराज बता रहे कि मेरा भी वही संबंध है जो आप सबका है जो कि दास से रस है चैतन्य महाप्रभु जीवेश्वरूपाय नित्या कृष्ण दास that the constitutional position of all living entities is to be the servant of the lord to shri chaitanya mahapu ne bataya ki sabhi jeevo ka swabhavik sthiti hai ki bhagwan ke nitya das hain without being the servant how will you ever come to any other relationship of the lord aur das ka bhav rakhe bina kaise hum kisi bhi aur sambandh ko samajh sakte hain bhagwan ke sath friendship parenthood conjugal love all of these relationships they're all in, it all mixed with servitude being the servant without being the servant you can never have any relationship with the lord to bhagwan se sakhya bhagwan se madhurya rasi ityadi ye sabhi sabhi ras jo hain isme das se ras juda hua hai bina das se ras ke कोई भी और संबंध भगवान से रखना संभव नहीं है जस्ट लाइक द एलिमेंट्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर वी फाइंड दैट इन ईथर देयर इज अ क्वालिटी ऑफ साउंड बट व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट एयर देयर इज अ क्वालिटी ऑफ साउंड एज वेल एज टच तो महाराज बता रहे कि जैसे जो भौतिक पदार्थ भी हैं जो पांच पंच तत्व है उसमें भी एक दूसरे का संबंध है महाराज सॉरी आई मिस द Uh, just just like air has the quality of touch as well as sound in in ether there's only the quality of sound to maharaj bata rahe ki jaise ether mein keval sound ka yani ki sunne ka gun hai aur air mein touch aur sound dono gun hai but when we come to fire there's the quality of form as well as touch as well as sound lekin जो अग्नि है उसमें फॉर्म टच और साउंड तीनों हैं। एंड व्हेन यू कम टू क्वालिटी ऑफ वाटर देन वाटर हैज टेस्ट एज वेल एज फॉर्म एज वेल एज टच एज वेल एज साउंड और जब हम जल की बात करें तो उसमें टेस्ट फॉर्म टच साउंड ये सब उपलब्ध हैं। एंड व्हेन यू कम टू अर्थ देन अर्थ हैज द क्वालिटी ऑफ द the aroma the smell the fragrance of the earth krishna says in bhagavad gita i am the original fragrance of the earth but it also has taste it also has form it also has touch and also sound to tab prithvi ki agar baat kare to usme खुशबू है एरोमा और उसके साथ में उसमें टेस्ट फॉर्म टच और साउंड भी है इन द सिमिलर वे इफ यू आर इन द रास्ता ऑफ फ्रेंडशिप देर मस्ट आल्सो बी द मूड ऑफ बीइंग द सर्वेंट तो इसी तरह से अगर किसी का साख्य भाव है भगवान से तो उसमें दास्य भाव भी होगा एंड इफ यू आर इन द मूड ऑफ पेरेंटहुड वत्साऊ या रास देन देयर मस्ट आल्सो बी दैट फ्रेंडशिप एज वेल एज सर्वेंट इसी तरह से अगर किसी का वात्सल्य भाव में भगवान से संबंध है तो उसमें साख्य भी होगा और उसमें दास्य भाव भी होगा और इसी तरह से जब माधुर्य रस की बात करेंगे तो उसमें वात्सल्य साख्य और दास्य ये सभी रस जुड़े होंगे सो बिफोर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी अदर रास just try to understand what it means to be the servant kisi bhi aur anya ras ko samajhne se pehle zyada acha hoga ki hum pehle samjhe ki ek das se bhav kya hai ekala ishwara krishna or sab brijya there is one supreme controller and all others are his servants keval ek param niyanta hai aur baki sab unke das hain but you're not even in the mood of being the servant and you want to understand other rasas how is it possible to lekin agar aap abhi dasya ke bhav mein bhi nahi hai to dusre raso ko samajhna aap chahte hain aise kaise sambhav hoga so first become the servant to pehle dasya bhav ko laiye go ahead thank you maraj uh, next question uh, devotee has asked today morning we heard that prashadam should be distributed not only to poor but to rich 
and everyone. But if we don't sing Hari Nam while distributing prasadam or doing food for life, is there any point in such distribution? So, Bhakt ka prashna hai ki, aapne subha bataya ki, गरीबों को भी और अमीरों को सबको प्रसाद मिलना चाहिए लेकिन अगर हम केवल प्रसाद बांट रहे हैं लेकिन हरि नाम उसके साथ में नहीं कर रहे तो क्या उसका कुछ लाभ होगा नॉट रियली नो इफ यू डोंट चैंट हरे कृष्णा यू सिंपली गिव आउट फूड टू पीपल एंड दे डोंट नो योर हरे कृष्णा दे डोंट नो दैट यू आर गिविंग देम प्रसादम यू सिंपली गिव देम सम फूड दे हैव अ मटेरियल कंसेप्शन ऑफ इट देयर इज नो स्पिरिचुअल बेनिफिट तो महाराज ने बताया कि अगर आ, हम हरे कृष्णा नहीं बोल रहे और अगर उन लोगों को पता नहीं है कि वो कृष्ण प्रसाद है ऐसे ही सोच रहे हैं कि बस ये आ, किसी तरह का भोजन है तो फिर उनका भौतिक दृष्टिकोण से ही वो उसको देख पाएंगे और उनको कोई उसका लाभ नहीं होगा उनको जब तक प्रसाद में विश्वास नहीं होगा तो उसका लाभ कैसे मिलेगा So Srila Prabhupada began the pro program to distribute prasadam in Mayapur but the program was that people had to come to Mayapur and sit there and take prasadam and eat it there they were not allowed to take it away with them So Srila Prabhupada ji ne jab Mayapur mein prasadam vitran ka yojana banaya to unhone aisa yojana banaya ki logo ko wahan par aana hota tha बैठना होता था और बैठकर प्रसाद पाना होता था उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते थे जी कहते थे कि अगर उसको घर ले जाएंगे तो मछली इत्यादि से उसको मिला के खाएंगे तो हम लोग जानते कि बंगाली सब लोग मछली खाते हैं और अगर प्रसाद दे दिया उनको घर ले जाएंगे और मछली के साथ बना के खाएंगे offense. वो अपराध है We don't want to encourage offense. Prabhupada said they should eat the prasadam there in the temple. तो हम इस तरह से अपराध को बढ़ाना नहीं चाहते उनके तो हम चाहते हैं कि वो वहीं पे ही प्रसाद पाए श्री प्रभुपाद जी ऐसा चाहते थे और जब हम प्रसाद का वितरण भी करें तो उस समय कीर्तन होना चाहिए हरि नाम होना चाहिए हम केवल गरीबों के लिए एक रसोई नहीं चला रहे वी वॉन्ट टू गिव पीपल स्पिरिचुअल बेनिफिट हम लोगों को आध्यात्मिक लाभ देना चाहते हैं एंड इट्स इम्पोर्टेंट दे शुड नो दट दिस इज प्रसाद दिस इज द मैर्सी ऑफ कृष्णा इट्स प्रिपेयर बाई दोज इज ऑफर टू कृष्णा It's spiritual food. It's not material. तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये कृष्ण प्रसाद है ये भगवान की कृपा है ये भगवान के भक्तों द्वारा बनाया गया है और भगवान को अर्पित किया गया है ये भौतिक वस्तु नहीं है सो देर इज नो रियल बेनिफिट टू जस्ट गिविंग पीपल फूड इफ यू नॉट चैंटिंग हरे कृष्ण एंड दे डोंट नो यूर अवोटी तो इसका कोई लाभ नहीं होगा कि अगर हम उनको पता नहीं कि ये कृष्ण प्रसाद है या फिर आप हरे कृष्ण कीर्तन के साथ उनको उसको नहीं देते थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन आई आई वांट टू हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऑल द डिवोटीज बट समाइम्स ड्यू टू माय अनर्थास लाइक फॉल्ट फाइंडिंग एनवियसनेस आई एम नॉट एबल टू डू दैट and i always have a heavy heart i get when i get to know devotees are not happy with me even my chanting service and my mind get disturbed how to overcome this problem to ek bhakt ka prashn hai ki main chahta hu ki sabhi bhakton se bahut sundar sambandh ho lekin mere apni kami ke karan main unme galtiyan dhoondta hu aur irsha ityadi se peedit rehta hu तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको कैसे संभालें क्योंकि जब ऐसा होता है तो हृदय बहुत भारी लगता है और ये जब पता होता है कि भक्त मेरे से खुश नहीं है तो मेरा किसी भी सेवा में जप में मन नहीं लगता तो महाराज बोल रहे कि इसमें आपको धैर्य रखना चाहिए और जो विधि दिया है भक्ति का जो विधि है उसको बहुत अच्छे से उसका पालन करते जाइए और 
फिर आप इसको ठीक कर पाएंगे जस्ट लाइक यू नो सम कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस विद समी कर्मा वी हैव सम यू नो पास्ट डिफरेंट थिंग्स बैड बैड हैबिट्स व्हिच वी हैड बिफोर बिकमिंग डिवोटीज जिस प्रकार से हम लोग जब कृष्ण भक्ति में आते हैं तो कई बार बहुत भारी कार्यक्रम लेकर के आते हैं कुछ बहुत बुरा पुराना आदत होता है उसके साथ आते हैं सो इट टेक्स सम टाइम फॉर अस टू गेट ओवर दिस बैड हैबिट्स एंड टू चेंज योरसेल्फ तो इसमें कई बार समय लग जाता है अपनी बुरी आदतों से पार पाने में और अच्छे से अपने आप को भक्ति में लगाने के बट यू हैव कम टू द राइट प्लेस you just remain in krishna consciousness you just remain and be very de- determined that you're not going to give up and practice very faithfully and and certainly for sure in gradu- in course of time you will change and you'll become a happier uh, more peaceful person तो महाराज ने बोला कि लेकिन अच्छा बात यह है कि आप सही स्थान में पहुंच चुके हैं इसलिए निश्चय के साथ और पूरे विश्वास के साथ हमें भक्ति की विधियों का अच्छे से पालन करना चाहिए और जब आप इसको अच्छे से पालन करेंगे तो समय के साथ आप देखेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आ गया थैंक यू महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन अवर नवदीप परिक्रमा इज ओवर नाव वट थिंग्स वी मस्ट इंप्रूव इन आवर लाइफ टू इंप्रूव भक्ति एंड प्रीचिंग तो भक्त का प्रश्न है कि ये नवदीप परिक्रमा खत्म हो रहा है और ऐसा क्या करें अपने जीवन अपनी भक्ति को और अपने प्रचार को और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए वेल यू हैव टू जस्ट कीप अप योर इंथ्यूसियाजम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस महाराज बोले कि अपने उत्साह को बना के रखिए कृष्ण भावना में को प्रचार करने के लिए जस्ट लाइक यू हैव द इंथ्यूसियाजम टू कम आउट हियर एंड to take part in the parikrama and to complete the parikrama so you should have that same enthusiasm to complete the course of krishna consciousness to jis prakar se aapke andar itna utsah tha jis utsah ke karan aap yahan par aaye aur aapne pura parikrama kiya isi utsah ke sath is pure jeevan bhar hame bhakti ke vidhi mein lage rehna hai you have to be thinking about how to give krishna to others आपको हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि कृष्ण भक्ति दूसरों को कैसे दिया जाए द मोर यू गिव द मैर्सी द मोर यू गेट द मैर्सी जितना ज्यादा आप कृपा दूसरों को देंगे उतना ज्यादा कृपा आपको मिलेगा परिक्रमा वी आर गेटिंग मैर्सी हियर ऑन परिक्रमा जिस प्रकार से आप अभी परिक्रमा में हम सब आए हैं तो हमें यहाँ पर कृपा मिल रहा है श्रील मायापुर take part in the gorpunima festival and then go back to our fields and with great greater enthusiasm continue the preaching work shila prabhupad ji aisa chahte the ki hum log mayapur mein aaye gor purnima mein bahut dhoom dham se us tyohar ko banaye aur wapas apne prachar kshetra mein jaye aur wahan pe khub zor se prachar kare so it's not that oh we go back to our preaching field and think Oh I need a rest I've been in Mayapur for a month or a few weeks so I went on parikrama I need a month's rest to recover <laughs> तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां वापस जाएं अपने शहर और बोलें कि अरे मैं मायापुर में था कुछ एक महीने के लिए या कुछ हफ्तों के लिए और या फिर अभी परिक्रमा करके आया हूं मुझे कम से कम एक महीना का आराम चाहिए We should be eager we go back to our zone be eager to take up more work to be eager for more service तो हमें बड़ा उत्साहित होना चाहिए कि और ज्यादा वापस जाके और ज्यादा सेवा करें भगवान का और यहाँ पे भगवान के धाम में जो हमने सीखा है उसको दूसरों को भी बताएं सो वी हैव टू बी एज रूप गोस्वामी सेन निश्चय दिस एंथ्यूजियम एंड देन पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन तो जिस प्रकार से महाराज बोले कि शिला रूप गोस्वामी बताते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तो तीनों चीजें बना के रखना इन एवरी इंडेवर दीज थिंग्स आर वेरी इंपोर्टेंट शिला प्रभुपा जी कहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो वी हैव टू अप्लाई दीज थ्री प्रिंसिपल्स इन आर प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस तो अपने भक्तिमय जीवन में भी ये तीनों चीजों को लगाने का प्रयास करना चाहिए Prabhu Pad always appreciated the enthusiasm 
of the devotees. He knew we didn't know very much. We were not very advanced. We were not very knowledgeable. We were not very cultured. But we had that enthusiasm. Whatever Prabhupada said, we were so enthusiastic to do it. तो शिला प्रभुपाद जी हम हम भक्तों के उत्साह की बहुत सराहना करते थे शिला प्रभुपाद जी जानते थे कि हम लोग बहुत ज्ञानवान भी नहीं हैं बहुत ज्यादा प्रगति भी नहीं कर कर चुके हैं अभी भक्ति में और इस हमारा कोई बहुत कल्चर नहीं है संस्कृति नहीं था लेकिन प्रभुपाद जी हमारे उत्साह को देखकर बहुत खुश होते थे so, enthusiasm very important but at the same time patience is also important we want to become pure devotees we have to understand it's going to take some time to maharaj gauri ki jaise utsah bahut mahatvapurna hai uske sath dhairya bhi bahut mahatvapurna hai hum shuddh bhakti karna chahte hain isme kuch samay lagega hame shuddh hone mein it's not we just touch the feet of the pure devotee and immediately we become pure devotees ऐसा नहीं है कि हम किसी शुद्ध भक्त के चरण को छू लें और हम भी एक एक तर, एकदम से शुद्ध भक्त बन जाएंगे एंड देन डिटर्मिनेशन वी हैव टू बी वेरी डिटर्मिन दैट वी आर गोइंग टू गो ऑन नो मैटर व्हाट डिफिकल्टीज कम नो मैटर व्हाट ऑब्स्टिकल्स कंफ्रंट अस वी नॉट गोइंग टू गिव अप और हमारे अंदर ये बहुत गहरा निश्चय होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए कितना भी कठिनाई आ जाए मैं अपने इस भक्ति में प्रयास में लगा रहूंगा सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस तो हमारे भक्ति में जीवन में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है थैंक यू मच नेक्स्ट क्वेश्चन द डिवोटी हैज आस्क्ड आई थिंक आई हैव नॉट रिसीव्ड कंप्लीट मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु बिकॉज़ इवन आफ्टर नवदीप परिक्रमा माय कॉन्शियसनेस इज नॉट दैट मच इंप्रूव्ड and also my chanting is same or a little improved to bhakt keh rahe ki hame mujhe aisa lagta hai ki chaitanya mahaprabhu ka pura kripa nahi mila kyunki navdeep parikrama ke baad chetna bhi lagbhag waisi bani hui hai aur jab bhi waisa hi hota hai well your chanting is a little improved that's a good thing that's a great you know just keep going on parikrama to maharaj keh rahe ki aapka jab thoda सुधरा है ये तो बहुत अच्छी चीज है तो आप परिक्रमा में चलते रहिए एटलीस्ट यूर चैंटिंग देर मेनी पीपल नॉट चैंटिंग सो एटलीस्ट यूर चैंटिंग एंड इफ यूर चैंटिंग इज इम्प्रूविंग दिस आर वेरी पॉजिटिव साइंस तो महाराज कह रहे कम से कम आप जप कर रहे हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जप नहीं करते और आपका जप अगर सुधर रहा है ये तो बहुत अच्छा लक्षण है आप आगे लगे रहिए बट यू आर बींग वेरी हम्बो you know the devotees who are pure they're naturally humble to lekin vastavikta mein aap bahut vinamr hain to jo bhakt bahut shuddh hote hain wo vinamr bhi hote hain and i remember there's one vaishnava song we sing the devotee says that chaitanya mahaprabhu came to give so much mercy and not a drop of it touch me to maharaj keh rahe ki ek aisa vaishnav bhajan wo jante hain jisme ki भक्त कह रहे कि चैतन्य महाप्रभु इतना सारा कृपा बांटने आए लेकिन उसमें एक बूंद भी मुझे छुआ नहीं वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि मैं जगाई और मधाई से भी ज्यादा पापी हूं एनी वन हुस माई नेम दे वो लूज पायस एक्टिविटीज और कोई भी अगर मेरा नाम सुनेगा तो वो अपने सारे पुण्य को क्षीण कर देगा एंड एनी वन हुस माई नेम दे बिकम सिंफुल और अगर मेरा नाम कोई लेगा तो वो भी पापी हो जाएगा ओनली द मेरसी ऑफ लॉर्ड निचनांड डिलीवर सच अज फॉलन इज माई सेल्फ केवल भगवान नित्यानंद प्रभु का कृपा ही मेरे जैसे पापी का उद्धार कर सकता है दिस इज वृंदावन दास ठाकुर हु वाज अ डिसाइपल ऑफ लॉर्ड नित्यानंद ये शिला वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे थे जो कि नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे एंड नारथम दास ठाकुर आल्सो सेज ही ग्लोरीफाइज दैट लॉर्ड चैतन्य इज कम टू डिलीवर द फॉलन सोल्स सो ही सेड माय क्लेम शुड बी फर्स्ट बिकॉज़ आई एम द मोस्ट फॉलन 
इसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सारे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं और मेरा जो इसमें नंबर है सबसे पहला होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा पतित मैं हूँ so he didn't think he got the full mercy of lord chaitanya that he's been here on the parikrama but he hasn't had the real mercy of chaitanya mahaprabhu to ye bhakt vinamr hai jo keh rahe hain ki unko parikrama mein aaye aur unko chaitanya mahaprabhu ka kripa nahi mil paya but he, he's been here he's been in the dam he's on he's been on the parikrama that is the mercy of chaitanya mahaprabhu so maharaj bata rahe hain ki ye bhakt जो बोल रहे ऐसा लेकिन ये भक्त यहाँ पे रहे धाम में रहे इन्होंने सारा परिक्रमा किया तो ये है चैतन्य महाप्रभु का कृपा यू थिंक लॉर्ड चैतन्य आपको क्या लगता है कि चैतन्य महाप्रभु को आना होगा और आपको अपने हाथ से छूना होगा आपके सिर को The mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu is that He's given us a holy name to chant. He's given us this process of devotional service. तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा ये है कि उन्होंने हमें हरि नाम दिया है, उन्होंने हमें भक्ति दिया है. We just have to take it up wholeheartedly and try to understand how fortunate we are. हमें उसको पूरे हृदय से हृदय खोल के उसको स्वीकार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम लोग कितना सौभाग्यशाली हैं एंड वी हैव टू गो ऑन एंड वर्क एंड वर्क टू गिव दैट मर्सी टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू एवरीवन और हमें ऐसा पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो कृपा जो हमें मिल रहा है उसको हम दूसरों को भी दें सो द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज देयर इट्स जस्ट अप्रिशिएटिंग दैट मर्सी तो श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा तो है बस ये कि उसको समझना है और समझना है कि हमें हम कितना सौभाग्यशाली हैं। बट इट्स नेचुरल दैट एज अ डिवोटी यू वांट टू गेट मोर मेरसी लेकिन ये भी स्वाभाविक है भक्त होने के नाते कि आप और ज्यादा कृपा चाहते हैं जस्ट लाइक प्रसाद नेवर गेट इनफ जैसे कि प्रसाद जितना भी मिल जाए उतना कम है हम कह रहे हैं और चाहिए और चाहिए अने और सो मर्सी इज लाइक दैट इट्स अनलिमिटेड वी वांट टू गेट अनलिमिटेड मर्सी तो कृपा ऐसे ही है हमें असीमित चाहिए खूब सारा कृपा चाहिए सो वी आर इन द द राइट प्रोसेस दिस इज द ओशन ऑफ मर्सी द थैंक यू टर्न मूवमेंट तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं यहां पे कृपा का समुद्र है ये संकीर्तन आंदोलन and the more we engage in this sankirtan movement the more we will see the mercy of chaitanya mahaprabhu aur jitna zyada hum sankirtan andolan mein apne aap ko lagayenge utna zyada shri chaitanya mahaprabhu ki kripa ko anubhav kar payenge without mahaprabhu's mercy where would we be what would we be doing chaitanya mahaprabhu ka kripa nahi hota to hum kahan hote aur kya kar rahe hote just imagine what are, what are all these conditioned souls doing in the material world ek bar soch ke dekhiye ki is bhautik jagat mein jo jeev hain bhautik badh jeev wo kya kar rahe hain look at their lifestyle their habits the the food they eat the clothes they wear how they live it it is there's nothing attractive in the material world उन लोगों को एक बार सोच के देखिए उनका जीवन कैसा है उनका जीवन शैली कैसा है कैसा वो पहनते हैं कैसा वो खाते हैं कैसा उनका जीवन है कुछ भी आकर्षण करने वाला नहीं है उनके जीवन में बट चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट इज ऑफरिंग अस द ओशन ऑफ ब्लिस द एवर एक्सपैंडिंग ओशन ऑफ ब्लिस लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में हमें खुशी का समुद्र है इसमें और हमेशा वो बढ़ता जा रहा है वो आनंद in shikshastikam chaitanya mahaprabhu says anandam budivardanam pratipadam purnam ritasvadanam like like the ocean of unlimited bliss to shri shikshastikam mein chaitanya mahaprabhu isko dete hain aur bata rahe kaise wahan pe samudra hai is anand ka it's all there in the chanting of the holy names and the chanting of the holy names is there in the sankirtan movement और ये सब है भगवान के दिव्य नामों के जप में और ये है संकीर्तन आंदोलन में उपलब्ध है दिस इज एक्टिविटी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड 
ये आध्यात्मिक जगत का गतिविधि है you we're already here in the spiritual world this dam this is not the material world this is the spiritual world hum log abhi adhyatmik jagat mein hi hain ye dham jo hai ye bhautik jagat nahi hai ye adhyatmik jagat hai you're thinking you didn't get the mercy of lord chaitanya you got so much mercy aapko lagta hai ki aapko chaitanya mahaprabhu ka kripa nahi mila aapko bahut sara kripa mila we have to just appreciate how much mercy we are getting at every moment hame isko janna chahiye aur apne saubhagyashali samajhna chahiye kitna kripa hame har ek shan pe mil raha hai yahan par lord krishna as shri chaitanya mahaprabhu has saved us he has given us this most joyful process param bhagwan krishna shri chaitanya mahaprabhu ke roop mein aake hame unhone bachate hain aur unhone hame ye anand se bhara hua भक्ति का विधि दिया नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज हाउ टू बी प्रेजेंट माइंडेड इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आई वॉज इन बिटवीन वेरी वाइब्रेंट एटमोस्फियर बट आई नोटिस्ड मल्टीपल टाइम्स दैट माई माइंड वॉज वॉन्ड्रिंग हियर एंड देयर तो भक्त का प्रश्न है कि कैसे आध्यात्मिक चीजों में एक बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक वातावरण में रहते हुए भी मेरा मन जो है बार बार इधर उधर भटकता है तो इसको क्या करना चाहिए वेल इट्स नेचर ऑफ द माइंड टू वॉन्डर हियर इन देयर वी जस्ट हैव टू ट्रेन द माइंड वी हैव टू प्रैक्टिस वेयर एवर द माइंड वॉन्डर शी ब्रिंग इट बैक तो महाराज कह रहे कि मन का ये स्वभाव है इधर उधर भटकना तो हमें अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा जहां भी मन इधर उधर जाएगा उसको वापस लाना पड़ेगा वी हैड इवन अर्जुन वी नो इन भागवत गीता इवन अर्जुन सेड ही कुडंट कंट्रोल हिज माइंड हिज माइंड वाज सो रेस्टलेस भागवत गीता में हम सुनते हैं कि अर्जुन भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे वो कह रहे थे मेरा मन बहुत अनियंत्रित बट लॉर्ड कृष्ण टोल्ड हिम यस आई नो इट्स डिफिकल्ट बट इट्स पॉसिबल बाय constant practice and detachment to par bhagwan krishna ne uttar mein kaha ki ha ye mushkil hai lekin sambhav hai aur ye do cheezon se ek lagatar prayasrat rehne se aur detachment se so we have to practice bringing the mind back when the mind does wander bring it back don't allow the mind to remain on the material thoughts but bring it back तो हमें इसको बार बार प्रयासरत रहना पड़ेगा जब भी हमारा मन जो है भौतिक चीजों में भटकेगा तो हमें उसको वापस लाने का प्रयास करना चाहिए एंड देन डोंट कीप अटैचमेंट टू द मटेरियल कल्टीवेट द अटैचमेंट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस और भौतिक जगत की चीजों के प्रति ज्यादा आसक्ति के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ाना चाहिए कृष्ण भावना मित के प्रति आसक्ति बढ़ाना चाहिए सो so, abhyasena tu kontea vairagena chagriyate the vairagya the detachment is also a part of the process to vairagya bhi hamara is pure process ka ek bhag hai we have if we are holding on to the material world the thoughts of enjoying the material world then it will be difficult to give up the thoughts of material enjoyment अगर हम हमेशा भौतिक जगत में आ, सुखी होने का और एंजॉय करने का जो विचार है उसको ही बना के रखेंगे तो फिर उससे बच पाना बहुत मुश्किल होगा सो वी हैव टू लेट गो ऑफ द मटेरियल एंड द प्रोसेस टू लेट गो ऑफ द मटेरियल इज सिंपली टू होल्ड ऑन टू कृष्ण तो हमें इस भौतिक चेतना से दूर होना होगा और इसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान के साथ जुड़ना so the more we study prabhupada's books read prabhupada's books and practice everything in prabhupada then the more we will forget about the material life to jitna zyada hum shila prabhupada ji ka pustake padhenge utna zyada bhautik jeevan ke bare mein bhul jayenge so very important not only distributing prabhupada's books but reading them and knowing what's in prabhupada's book तो ये बहुत महत्वपूर्ण है शिल प्रभुपा जी की पुस्तक को वितरण करने के साथ साथ उनको पढ़ना और समझना कि उसमें क्या दिया हुआ है एंड देन अप्लाइंग आल्सो व्हाट्स इन प्रभुपा जी बुक्स और जो शिल प्रभुपा जी की पुस्तकों में दिया है उसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करना चाहिए हम्म थैंक यू मच नेक्स्ट 
uh, I have seen my father at an age of 67, he has many responsibilities. My question is, if a grihastha wants to take sannyas, then how he can be detached from all materialistic things and responsibilities? So, one of the questions is that he sees his father that he has been living for 70 years, and now he has a lot of responsibilities. So, if he comes to grihastha life and he has to take sannyas, तो कैसे अपने आप को इन जिम्मेवारियों से हम बच सकते हैं? Well, you have to plan for these things. The Vedas say pancha sort vamvanam brajit. From the age of fifty, you're supposed to go and live in the forest, and that means entering into the vana prastha stage of life and detaching yourself from the material affairs. तो महाराज बता रहे कि इसके लिए आपको अच्छे से योजना बनाना चाहिए और जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया कि 50 साल की उम्र से हमें जंगल में यानी कि वान प्रस्थ जीवन का तैयारी करना चाहिए। You get to 50, you should know half your life is over. You have to get ready for the next life. जब 50 साल के हो जाएं तो ये समझ लेना चाहिए कि आधा जीवन खत्म हो चुका है अभी बाकी के दूसरे जीवन का तैयारी करना चाहिए। So you prepare yourself for the next life. You gradually detach yourself from all the material affairs. तो हमें उस प्रकार के जीवन के लिए तैयार होना होगा और बहुत ही अपने जिम्मेवारियों को उसके हिसाब से कम करते जाना होगा। You say your father at sixty-seven has still so many responsibilities. That's not good. आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी sixty-seven years के हैं और उनका भी बहुत सारा जिम्मेवारियां हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। of course, some people are very attached. They don't want to give up the material duties. They take pleasure in having these responsibilities. So, Maharaj is telling us that some people are very attached. They don't want to give up the material duties. They don't want to give up the material duties. They don't want to give up the material duties. They have no spiritual vision. They have no goal for the next life. They're simply thinking only this life. And they're thinking, simply planning how they can live forever in this world. तो ऐसे लोगों के पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं होता। वो ये नहीं सोचते कि अगला जीवन में क्या होगा। वो केवल इसी जीवन को और लंबा करने का प्रयास करते हैं। So we have to understand how this life is very, it's going to end. Prabhupada would say, as sure as death, and death is sure. Everyone's going to die. तो हमें ये बात को अच्छे से समझना होगा कि ये जीवन का अंत होगा जैसे शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि मृत्यु जो है सुनिश्चित है सबको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। You're going to give up one body, you take birth again, some other body, next life. You don't know what kind of body you're going to get in the next life. तो एक शरीर को त्यागने पर फिर हमें दूसरा शरीर लेना होगा और हमें इसका पता नहीं है कि अगले जीवन में कैसा शरीर मिलेगा। You have to prepare for that. You have to therefore detach yourself from this worldly situation. तो हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा और अपनी भौतिक स्थिति से विरक्त होना होगा। You don't want to be like Dhritarashtra. आपको दीत्राष्ट्र की तरह नहीं होना चाहिए। there was one Dhritarashtra, 5,000, now the Prabhupada said Dhritarashtra is there in every home. So, 5,000 years ago, there was a Dhritarashtra, and Prabhupada Ji said, now in all the homes, there is a Dhritarashtra. They don't want to, they don't want to leave the world. They are so attached to their family and their material situation. So, they don't want to stay in the world, they don't want to stay in the world, they don't want to stay in the world. So you have to do these things. It's 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 essential. You cannot avoid it. तो आपको ये सब चीजें करना होगा. ये बहुत महत्वपूर्ण है. आप इससे बच नहीं सकते. Everyone has to take sannyas, whether formally or informally. You have to give up everything. You're going to leave everything behind. तो सब को सन्यास लेना होगा. चाहे तो formal तरीके से या फिर बिना सब कोई सब कुछ तो त्यागना ही होगा। 
the change of dress is not important. What you have to change that consciousness. You have to give up the idea of being the proprietor and being the enjoyer. तो कपड़े बदलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा महत्वपूर्ण है चेतना बदलना जो अभी इस भौतिक जगत को कि हम नियंता है ये भौतिक जगत में सब चीज मेरा है इस चेतना से हमें बचना होगा तो हफ्ते फॉलो द वेरी प्रोसेस यू ओल्डर एज यू हैव टू डिटैच यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज एंड जस्ट फोकस ऑन हियरिंग एंड चैंटिंग तो वेदों में जो शिक्षा दिया है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए और बड़ी उम्र में हमें ये सब चीजों से निरासक्त होना चाहिए और श्रवण कीर्तन में अपना समय देना चाहिए श्रील प्रभुपा जी कहते थे सन्यासी मतलब चलता फिरता मृत व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका कोई भौतिक जिम्मेवारी नहीं होता Like Prabhupada took sannyas, he came to Calcutta on his way to go to America. He boarded Jaladutta in Calcutta. He didn't go to see his family. जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया और अमेरिका जब जा रहे थे तो कलकत्ता से उनको अपना समुद्री जहाज लेना था. लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी अपने घर नहीं गए मिलने लोग अपने संबंधियों से. His son came to see him, but Prabhupada didn't go to see them. उनके बेटे उनको मिलने आए थे लेकिन शिला प्रभुपा जी नहीं गए उन लोगों से मिलने तो यू हैव टू अंडरस्टैंड संन्यास इज मैन फॉर सिंपली फोकसिंग ऑन डिवोक्शन ऑफ सर्विस नथिंग एल्स तो आपको इसको समझना होगा संन्यास जो है हमारे भक्तिमय जीवन को बहुत तीव्रता से केंद्रित करने के लिए है और कुछ नहीं सो नॉट एवरीबडी थिंक संन्यास पीपल आर इन फैमिली लाइफ बट people in family life have to detach at least they should enter into the vana prastha stage retired from the material duties to sab koi vyakti sanyas to nahi lega lekin kam se kam jo parivarik jeevan mein log rehte hain unko ye samajhna chahiye ki kam se kam wo vana prastha apni bhautik zimmedariyon ko kam kar de Yeah, retired. No, you're not thinking. Oh, I need to get a new car, or I want to get a bigger house, or we're going to have another child. So, unka aisa yojana nahi hona chahiye ki, oh, oh, mujhe ek bada gadi chahiye, or abhi usse bada ghar chahiye, or ya fir aur ek santan chahiye. Or maybe I should get married again. Ya fir mujhe abhi aur. दूसरा शादी करना है सिक्सटी सेवन ईयर्स ओल्ड यू वॉन्ट गेट मैरिड अगेन साठ सत्तर साल के हो गए और एक और शादी करना है एंड दिस थिंग्स हैपन ऐसा चीजें होता है आजकल वे आर लाफिंग बट दिस थिंग्स हैपन हम लोग हंस रहे हैं लेकिन ऐसा होता है सो हैव टू बी केयरफुल यू हैव टू कीप योर माइंड अंडर कंट्रोल एंड एंड ही रेगुलरली Principle, the process of Krishna consciousness. तो आपको बहुत सावधान होना होगा अपने मन को नियंत्रित करना होगा और कृष्ण भक्ति का जो विधि है उसमें गंभीरता से जुड़ना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज आफ्टर इनिशिएशन इट इज इज इट टू बी काउंटेड एज अपराध अगेंस्ट आवर स्पिरिचुअल मास्टर हाउ कैन वी regret for the guru aparad what should be the penance for for this to so, inka prashna ki diksha lene ke baad uh, paap karne se kya ye guru aparad hota hai aur hum isse kaise bach sakte hain yes if you if you do some sinful activity after initiation is an offense against your spiritual teacher because you promised at the time of initiation that you would not engage in any sinful activities so you're breaking your vow so it's an offense ha ye sahi hai bolna ki diksha lene ke baad agar koi paap mein hum log sanlagna hote hain to wo guru ke prati aparadh hai kyunki guru ko humne vachan diya diksha ke samay ki hum paap mein jeevan mein nahi lagenge so The guru may say he can forgive you one time maybe twice 
But more than that, you know, you say, oh, every week I do this, then it's maya, total maya, you're just nonsense. So Guru ho sakta hai ki ek baar shama karte hai, aapka galti ke liye, ya do baar karte hai. Lekin agar har baar, aap bole, har hafte mein ye galti kar raha hoon, to phir ye pura bhot galat hai, nonsense hai. You take a vow, you take, you, you, at the time of initiation we promise in front of the deities, in front of the assembly of devotees, in front of the sacred fire, and in front of the spiritual teacher, we make this promise and we don't keep it. It's very bad. So we are in the same time, Bhagavan Ke Shri Vigre Ke Samne, Bhakto Ke Samne, पवित्र अग्नि के सामने और गुरु के सामने ये प्रतिज्ञा लेते हैं फिर उसका पालन नहीं करें तो ये बहुत बुरा है समटाइम्स ऑफ कोर्स इट हैपन समटाइम इट जस्ट हैपन्स समहाउ अनअवॉइडेबल यू मेक एंड यू रिग्रेट इट यू रिपेंट ओके सो डोंट डू इट अगेन लेकिन कई बार अगर गलती से ऐसा कुछ घटना हो गया तो लेकिन उसके बाद उसको उसका पश्चाताप करना चाहिए उसको दोबारा नहीं करना चाहिए बट इफ यू मेक अ हैबिट of doing sinful activities even after initiation is very offensive. But if someone And what is the atonement? What should we do to make up for doing something sinful? Well, the process of atonement is simply to take up again devotional service. And if किसी से ऐसा गलती हो जाए तो उसको फिर उसका क्या निवारण है तो उसमें बता रहे कि निवारण है कि भक्ति के ही विधि को दोबारा से हम अच्छे से पालन करें इट्स नॉट लाइक वी से ओ यू हैव टू यू हैव टू गिव दिस मच चैरिटी और यू हैव टू डू दिस मच फास्टिंग यू जस्ट सिंपली हैव टू फॉलो यू हैव टू टेक अप अगेन द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड सीरियसली प्रैक्टिस प्रिंसिपल तो इसका जो निवारण है ऐसा नहीं बताया गया कि आपको कोई दान देना है या कोई किसी तरह का व्रत करना है वही जो भक्ति की हमारी विधि है उसी को ही और तीव्रता से बहुत ही सीरियसली उसको पालन करने से ही अच्छा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिवोटी आस काइंडली एक्सप्लेन वंस अगेन द डिफरेंस बिटवीन तीर्थ एंड धाम Pani Hati is a Tirtha or Dhamma. And then Maharaj continues, please let us know Chaitanya Mahaprabhu takes which two things from the four Sampradayas? The two questions. So, in the question, what is Tirtha or Dhamma? Pani Hati is a Tirtha or Dhamma? And Mahaprabhu has taken four Sampradayas from the four Sampradayas? Well, the Dhamma is where the Lord is residing eternally. धाम वो स्थान है जहाँ पर भगवान सनातन समय से रहते हैं। And so Panihati is also a dam because Chaitanya Mahaprabhu resides there eternally. Panihati भी धाम है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे सनातन रूप से रहते हैं। We heard this evening from Naragopal Prabhu. Was it this evening? He was talking of four places where Chaitanya Mahaprabhu is always present. आज शाम को हमने नारुकुपाल प्रोजी से सुना कि चार वो जगह जहाँ चैतन्य महाप्रभु हमेशा उपलब्ध रहते हैं। In the home of Shrivas Pandit when they have kirtan। Shrivas Pandit जी के घर पे जब वहाँ पे कीर्तन होता है। When Lord Nityanand dances। जहाँ पर भगवान नित्यानंद नित्य करते हैं। And then Raghav Pandit's home। Raghav Pandit जी के घर पे। And what there was one more। yeah, Sachi Mata, she cooks for every day. Sachi Mata, Javun ke liye bhojan manate. Right, so those four places. And so, uh, the Dham is where the Lord resides eternally. And Panihati, the Lord is eternally present there in Panihati. So it's also Dham. So Dham is the place where Bhagavan is in Sanatan. And Panihati is the place where the Lord is where the Lord is in Sanatan. So that's why it's Dham. But Tirtha is a place where some pastime took place, some... Uh, Maybe some great devotee went there and performed some pastime there. तीर्थ वो जगह है जहाँ पर कुछ लीला हुआ हो सकता है कोई भगवान के महान भक्त गए हो वहाँ पर या कुछ इस तरह से लीला वो तीर्थ है. So Tirtha is like a bridge into the Lord, into the association of the devotees in the Lord. 
तो तीर्थ जो है एक पुल की तरह है भगवान और भगवान के भक्तों से संघ के लिए एंड फ्रॉम इच ऑफ द फोर संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु टुक टू एलिमेंट्स ही टुक द एलिमेंट ऑफ वर्शिप ऑफ द डी एंड द कंप्लीट डिफीट ऑफ मायावादी फिलोसफी फ्रॉम द मडवर्स तो हर एक संप्रदाय से दो शिक्षा लिया जिसमें मध्वा संप्रदाय से मायावाद का को हराना और भगवान के श्री विग्रह का सेवा एंड फ्रॉम रामानुज संप्रदाय श्री वैष्णवस ही टुक द एलिमेंट ऑफ सर्विस टू द वैष्णवस अलोंग विद द एलिमेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस विदाउट डिजायर फॉर फ्रूड ऑफ एक्टिविटी और फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन तो रामानुजा श्री संप्रदाय से उन्होंने वैष्णव सेवा और फल की इच्छा के बिना शुद्ध भक्ति एंड देन फ्रॉम निम्बारका व्हिच निम्बारका संप्रदाय व्हिच इज कनेक्टेड विद द फोर कुमारस विल बी हियरिंग अबाउट दैट टुमारो वी आर गोइंग टू गो देयर टुमारो मॉर्निंग सो फ्रॉम निम्बारका संप्रदाय ही टुक द एलिमेंट ऑफ द द पोजीशन ऑफ Shrimati Radharani and uh, that mood of uh, the mood of the gopis to nimvarka sampradaya jahan jo ki char kumaro se sambandhit hai wahan pe jahan pe hum kal jayenge usme shrimati radharani ka jo position hai aur gopiyon ka then vishnu swami there were two more things uh, the mood of i think it's the mood of raga bhakti it's one of them and something else aur vishnu swami sampradaya se rag bhakti ka mood aur ek cheez hai ha krishna ek sharma ha krishna ek sharma only surrender oh only sur only surrender to krishna okay thank you prabhu mm -hmm. so like that two elements from each of the four sampradayas to is tarah se char sampradaya mein se har ek se do do cheeze unhone liya thank you maharaj next question uh, the devotee has asked we get many ups and downs in our life in down phase of life we try to do bhakti religiously but sometimes we are unable to make a balance uh, my question is how to do bhakti constantly in every phase of life and how to balance material life and bhakti to bhakta prashna ki jeevan mein utar chadhav laga rehta hai aur jab cheeze theek nahi chalta to us samay bhakti ko acche se karne ka prayas bhi karte hain lekin kuch santulan nahi ban pata to hame apne bhakti mein jeevan aur bhautik jeevan mein kaise sambandh kaise santulan banana chahiye aur lagatar bhakti hoti rahe aisa kaise kare Well first you have to balance the material and the spiritual yes that that's important initially and gradually as you go on then you can intensify the bhakti and your material uh, duties will become minimized to shuruaat mein ha bhautik aur adhyatmik jeevan ko santulan banana zaruri hai lekin jaise jaise aap pragati karte jayenge to aapka bhakti mein jeevan badhta jayega aur bhautik cheeze kam hota jayega yeah we say balance the material and the spiritual we we just like lord chaitanya told raghunath das goswami but well, raghunath when he was still a householder when he was still with the family he told him, go home and behave like a normal person don't be a sahajya to jaise ki hum dekhte hain shri chaitanya mahaprabhu ki leela mein wo raghunath das goswami ko bolte hain ki aap ghar pe jaiye aur ek sadharan vyakti ki tarah rahiye ek sahajya ki tarah mat kaam kijiye and so similarly people come to the krishna consciousness movement we don't encourage them to immediately give up everything and move into the temple and give away everything give all your money to the temple and leave your family and you know we tell them, you gradually come and associate and learn to jis prakar se hum aise bhakto ko utsahit nahi karte ki aap krishna bhavana mit mein aaiye aur एकदम से सब कुछ त्याग दीजिए अपना भौतिक जीवन अपना सारा पैसा मंदिर को दे दीजिए और आप मंदिर ज्वाइन कर लीजिए घर छोड़ दीजिए हम बोलते हैं कि आप धीरे धीरे इस भक्ति की विधि में लगिए वी हैव टू लर्न टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट टू इंकरेज पीपल टू बिकम इरिस्पॉन्सिबल बट इज टू मेक द मोर रिस्पॉन्सिबल 
तो कृष्ण भावना में इतने हम लोगों को और ज्यादा जिम्मेवारी ले पाए इसके लिए प्रेरित करते हैं कृष्ण भावना में का मतलब ये नहीं कि हम गैर हम जिम्मेवारियों से भागें Chaitanya Mahaprabhu was not being irresponsible when he left his young wife and his elderly mother. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी युवा पत्नी और वृद्ध माता को त्यागा तो वो उन्होंने ऐसा नहीं कि अपने गैर जिम्मेवार हुए बट राधर ही थुक संन्यास फॉर द द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग द एंटायर वर्ल्ड इसके विपरीत उन्होंने संन्यास लिया और एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी उठाया पूरे पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए सो सिमिलरली वी हैव टू वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ आवर मटेरियल ड्यूटीज एंड बैलेंस देम अलोंग विद आवर स्पिरिचुअल व्हाइल वी हैव मटेरियल ऑब्लिगेशंस वी मे हैव सम जॉब और सम फैमिली डिफरेंट कमिटमेंट्स आर देयर इन मटेरियल वर्ल्ड सो वी वी हैव टू मीट दीस कमिटमेंट्स एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू आल्सो फाइंड टाइम टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ हाँ तो शुरुआत में हमें अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करना होगा अगर अपने भौतिक जीवन में हमारा कुछ नौकरी है या हमारा कुछ ऐसा जिम्मेवारी है या जो हमने ऐसा कुछ कार्य जो हमें करना होगा तो उसको हमें करना चाहिए लेकिन भौतिक जिम्मेवार को करते हुए हमें भक्ति के लिए उचित समय निकालना भी होगा तो हमें समय निकालना होगा हमें जब करना है हमें भक्तों के संग करने का समय निकालना होगा वे हैव टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ एवरी मिनट ऑफ अवर टाइम सो बट यूजिंग इट फॉर कृष्ण हमें अपने एक एक क्षण का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए उसको भगवान के सेवा के लिए सो इट्स इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द मटेरियल इन द स्पिरिचुअल वी डोंट गिव अप द मटेरियल बट वी यूज इट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण तो ये महत्वपूर्ण है अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करना हमें अपने भौतिक जीवन को त्यागना नहीं है लेकिन भगवान की सेवा में लगाना है समबडी हैज अ गुड जॉब यू हैव अ नाइस फैमिली यू डोंट वांट टू गिव अप एवरीथिंग तो किसी का अच्छा नौकरी है या फिर अच्छा परिवार है तो ऐसा नहीं कि सब चीजों को त्याग देना है एट लीस्ट नॉट इमीडिएटली बट ग्रेजुअली यू कैन थिंक अबाउट दैट कम से कम एकदम से नहीं धीरे-धीरे उसके बारे में सोच सकते हैं so do everything step by step under the guidance of the senior devotees to varishth bhakto ke disha nirdesh ke anusar dheere dheere ek ek kadam karte hue hame is disha mein aage chalna shrila prabhupada only changed his situation with the greatest reluctance shrila prabhupada ji ne apni sthiti ko bahut hi dheere se badla but we have to do these things it's essential lekin hame ye karna hoga ye zaruri hai okay we will stop here tonight it's getting late to yahan pe rukte hain people get up early here log yahan pe jaldi uthte hain sometimes get up at 1 o'clock people there are already taking bath kai baar agar 1 baje uth ke dekhe to log us samay nahare hote hain Very nice. Okay, Hari Krishna, Shila Prabhupada ki jai. His Holiness Bhakti Vigna Vinash Narsimha Swami Maharaj ki. तो हम लोग महाराज को धन्यवाद देना चाहेंगे. We all want to thank Maharaj by loudly chanting the holy names of Krishna. Hari.